Welcome to visit NCMTV.
우리가 하나님 믿고 신앙생활 하면서 적어도 이 3년, 5년 예수 믿고 신앙하다 보면은 알고 있는 지식은 풍만하고 입으로 나오는 말씀은 거의 다가 율법적이고 진정 우리 입에서 나오는 성령의 역사와 하나님 앞에 부름 받고 내가 하나님의 뜻을 따라 살겠다고 하는 그런 사람들이 많지를 않는 그런 모습을 우리의 살고 있는 현실에서 보게 됩니다. 주님 오시라리 가까운 마지막 때에는 해, 달, 별 3분의 1이 치딩을 받아가지고서는 제 기능을 다하지 못한다고 하는 말씀의 내용을 통해서 우리가 보게 될 적에 교회가 교회 보시를 못하고 성도가 성도 보시를 못하고 주의 종이 주의 종이 보시를 못하는 그런 은때가 마지막 때라고 말씀해 주었는데 오늘 우리가 주님 섬기면서 환란한 날에 하나님의 종으로서 사명을 받고 인침을 받는 자가 누굽니까? 하나님의 말씀 작은 책을 받아 먹는 자가 되어야 되고 하나님의 권능을 받고 하나님이 원하시는 일들을 감당할 수 있는 이런 자가 헤어지지 않으면 안 된다 이 말입니다. 그러므로 오늘 우리가 하나님 섬기면서 하나님 일을 감당하게 될 적에 여기서 우리가 하나님 일을 감당할 때 우리가 가지고 있는 의식적인 다 갖을 수는 없지만 은 하나님의 사람으로 부른받아서 하나님이 감당하는 성경적인 하나님의 일꾼들을 바라보게 될 적에 성령이 우리 안에 오셔서 우리 죽은 심령을 살리고 아멘. 우리에게 말씀을 주시고 아멘. 우리에게 주신 말씀을 통해서 믿음이 성장하게 하시고 구원을 체험하게 하시고 받은 구원을 증거하게 하신 하나님의 역사를 우리가 보게 될 적에 하나님의 말씀은 성령을 통해서 우리에게 주신 말씀이 아니고는 아니 된다고 하는 사실을 우리가 깨닫게 됩니다. 그리고 두 번째로는 지혜가 충만한 자라고 그랬습니다. 여기 지혜라고 하는 것은 사람들이 가지고 있는 인품이라든가 그 혈통 속에서 어떤 지혜를 말하는 것이 아니라 예수 그리스도를 영접하고 성령으로 충만함을 받음으로 말미암아 영으로 오신 주님이 우리의 생명 되시고 생명 되신 주님이 우리의 생명으로 이끌어 주셔서 감화하시고 감동하시는 삶 속에서 나의 주님의 영 충만이 받게 하시고 주님의 지혜와 주님의 이제 영감을 받아서 생활하는 그런 사람을 말한다고 하는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러므로 오늘 우리가 주님을 섬기면서 우리는 하나님의 일꾼이 초대교회에 보세요. 사도행전 2장에 보면 은 예수님의 복음을 듣고 죽게 돌아와서 회개하는 자가 3천명이었어요. 그 다음 사장에 가서 보면 은 베드로가 복음을 증거할 적에 복음을 듣고 어찌할 고 회개하는 자가 5천명이었어요. 이렇게 수천명이 모여서 교회를 이루는데 하나님의 일꾼을 복을 적에 규제했어요. 일곱 명을 정하고 제비를 뽑아서 특별히 하나님께서 제비 뽑을 수 있는 그런 대상자가 누구냐? 성령 충만한 자다. 주님의 지혜가 충만한 자다. 믿음이 충만한 자다. 이렇게 말씀해 주시고 계시는 거예요. 믿음은 그리스도의 말씀을 들음으로 말미암아 생겨나는 거예요. 하나님의 말씀이 하나님의 말씀으로 들려지지 않냐고 하나님의 말씀이 하나님의 말씀으로 믿어지지 않는다면 우리에게는 믿음이 있을 수가 없는 거고 믿음으로 행하지 않는 모든 것은 다 죄악인 거고 믿음으로 행하지 않는 모든 것은 하나님 앞에 붙들려 사는 것 같아도 하나님과 멀어진 삶을 산다는 사실을 우리가 깨달아야 될 것입니다. 그리고 교회가 필요한 일꾼이 사도들을 닮아서 성령 충만하고 주의 지혜가 충만하고 믿음 충만한 자인데 두 번째로는 칭찬을 받는 사람이라고 그랬습니다. 칭찬받는 사람 본 말씀 3절 말씀해 보니까 칭찬 듣는 사람 일곱을 택하라 그랬습니다. 칭찬 듣는다는 것은 하나님이 기뻐하는 사람이면서도 함께 복음을 받아들이고 믿음으로 사는 사람들 중에 볼 적에 이 사람은 하나님의 일꾼으로서 정도 선색함이 없다. 이 사람이 하나님을 대신해서 복음을 증가할 사람이라 이렇게 주위에 함께 예수 믿는 사람들이 칭찬할 수 있는 그런 사람이 되어야 된다는 것을 우리가 깨달아야 되는 것입니다. 무엇을 칭찬해야 됩니까? 예수 믿고 신앙으로 성장하보니까 일꾼으로서의 칭찬은 일꾼으로서 일을 하게 될 적에 주의 복음이 조금 더 피해가 나지 않냐고 많은 사람이 함께 일하게 될지 일하는 일꾼들이 수치스럽거나 뭔가 
아, 우리가 그렇게 여기는 그런 일들이 되지 않냐고 순정 하나님이 원하소 기뻐하소 온전하신 뜻을 이루어드리는 자가 영으로 거듭난 자여 하나님 앞에 우리의 몸을 들여서 영적 예배를 드리는 신령한 자가 되지 않으면 안 된다는 것을 성경은 우리에게 말씀해 주시고 계신 겁니다. 그렇기 때문에 오늘 우리가 주님 섭리면서 우리 같이 생활해 보니까 약점 없는 사람이 누가 있어요? 다 약점이 있어요. 육신적으로 바라보면 저 사람은 그렇지 않을 것 같은데 그렇다고 이렇게 말하는 것이 우리 모든 거예요. 그렇지만 은 칭찬 듣는 사람은 약점이 있음에도 불구하고 약한 점을 인정하면서 자기 자신의 약점을 시정해가면서 사람들이 보기에 완전히 성장해가는 성숙해가는 그런 사람이 되어지지 않으면 안 된다고 하는 것을 우리는 우리의 생활 속에서 체험하게 됩니다. 그러므로 오늘 우리가 주님을 섬기면서 하나님 앞에 또 사람들 앞에 쓰임받는 일꾼이 되려면 은 히브리서 3장에 보면 은 모세를 우리에게 소개해 주었고 예수님을 소개해 주시면서 모세와 예수님은 자기의 생명을 아끼지 않냐고 하나님께 드리면서 인류를 구원하기 위해서 아버지 뜻을 위해서 헌신했다 하는 말씀을 우리에게 주고 계십니다. 그러므로 오늘 우리가 주님을 섬기면서 주의 일꾼은 녹을 바라고 일하는 그런 일꾼이 아니에요. 하나님 앞에 부름받고 받은 은혜가 너무 감사해서 구약에 보면 은 마지막 때에 주님께로부터 흘림받아 수고된 사람들이 이 땅에 심판하는 모습을 바라보면서 모세의 노래와 어린 양의 노래를 부르는 모습을 봅니다. 모세의 노래라는 것은 무엇을 말합니까? 홍해 앞에서 애굽의 군사가 뒤를 따라오고 홍해가 가로모여 있고 그들의 힘으로는 도저히 구원의 여지가 없게 될 적에 모세가 하나님이 구원하실 것을 담대히 말하면서 부르적 기도할 적에 하나님의 말씀에 의해서 홍해가 갈라지게 되고 이제 자기들을 헤아려고 오는 애굽의 군사들이 추상되는 모습을 바라보면서 하나님의 구원을 본 겁니다. 그 하나님의 구원하심을 보게 될 적에 모세와 미리암과 그의 백성들이 하나님의 구원을 찬양했습니다. 원양 대신 예수 그리스도를 인하여 찬양한다고 하는 것은 구원을 모르고 생활하던 우리가 예수님 만나고 성령으로 거듭나고 영적 생명이 공급되고 장차 세상이 멸망하는 멸망을 바라보면서 구원받은 우리들을 바라보게 될 시기에 예수 그리스도를 통해 베푸신 구원을 찬양하는 그 찬양이 바로 우리들이 입세로 나오는 찬양이다. 오늘 하나님 앞에 부름받는 우리들은 주님 앞에 충성한다고 하는 것은 바그들에게 고마워서 그 은혜에 보답하는 삶이 충성이라고 봅니다. 이 시대에 하나님 일할 건 많이 있지만 하나님의 일할 것을 이제 깨닫고 나를 보내서서 우리 주님 앞에 고백할 수 있는 것은 신령한 자가 아니면 안 됩니다. 성경에 충만한 은혜를 받고 하나님의 지혜를 공급받고 오늘 우리에게 주어주시는 하나님의 말씀을 통해서 우리의 가야 할 길을 우리 스스로 결정하지 말고 누구에 의해서 일하려고 하지 말고 하나님이 나를 부르시는 부르심의 음성을 들어가면서 내가 하나님이 요구하는 일꾼이 되어야 되겠다. 교회가 요구하는 일꾼이 되어야 되겠다. 많은 사람들이 나를 지켜보면서 칭찬하면서 나를 향하여서 참된 하나님의 일꾼이라고 인정할 수 있는 일꾼이 되기 위해서 우리 하나님 앞에 기도하면서 주님의 일들을 감당하고자 원하는 그런 마음으로 살아가시면서 성령의 메인바되고 성령이 이끌린 바 되어서 항상 주의 원하시는 뜻을 이루어 나갔던 선진들처럼 오늘 우리들도 주님을 따라 나아가는 아름다운 일꾼들이 되기를 주의 이름으로 축복을 드립니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 고맙습니다. 많은 사람들 중에 우리를 택하여 세우시고 하나님께서 오늘도 예배하게 하시며 은혜 받게 하시며 주시는 은혜 속에 감사하며 우리들이 가야 할 사명의 길을 깨달아 알고 하나님 하나님의 일꾼들이 어떻게 살았는지 성경을 통해 바라보면서 우리들도 뒤를 이어서 하나님 기뻐하시는 귀한 일꾼들이 되어지도록 하나님의 선한 청지기가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.